الله وكفى السلام عليكم يقول لي على كده هذا برنامج كم مرة عالم كورك جرام ولي باكم ده ها شبكة ذا كي إن إن كده هسا في إسرائيل يا ولي باي كورنتي حكشة جسا إن وير كدي بقوة كدي كونفورت قزة اللي كدي وجاميه حماس يحيى سينوار برنامج كسين هاي باسين كاينا ورجس كده نيويورك تايمز نا ولي باوسا إسرائيل إسرائيليين هكذي كده حكشة جس إن لها قادم ميت سلمبار دي إن إيدس كاسولن كشكس نيا این از ایه جامعه حماسی حیا سنگار رو دوتن لکی دلی برام دکه یه سین کوکت بیانم قطبات کردن سین های ولی بکم ده مقال هکی دو بر باین تا چینا یا ولی بالکارگ حرم تو حزب الله و اورکا مرکزیتی و اورکا حزب الله و جنتال کوران اسرائیل یوکردن میلند که در این سرگ عیدان کشینا قیب تکه هول جل کنی بدیل ایوک خرم ده می دو به لبنان برام دکه یه سین کوکت بیانم دیار ده ملی ترگ امارات کعربتا یا ولی بایون مرکزیتی جيجا كدير يانو كونفورتا قزة جرجار سوسا كورم التلفزيون كإسرائيل الجنال تويكو برامج كا ياسي هاي نقطة ضد كلنا سين هاي ولي بقوم لها بيعرضها دجال كا روش كا يا ولي بقى معلن تلما الدقيمة كجيش ده مقالوين تلوين كي علم وقوي جلبادة سوريا برامج كا ياسي هاي نتريها إذا كا إلى هذا وإلى هذا كعان كا إيران جرار حسين سلامنا ولي بقى وسط مركزية شجع إنسحام بدن إن كجيب أبو دونان هديه ده ورا لك باكس روبرت مع مدير إيران صار أن تاسيك دري هدي عدو ورا بلوكانا إن مركزية ورا بلوكا أيو وأون كقالدو وطبعا سيو ورا كلا ياسين كاينا برنامج كان مرا عالم كور تلكر لا ديهم ينفيل في البرنامج كمرا عالم كان الدرر تنا ورس خلاف سن يا كبا هين شبكة كهذا لاس في إسرائيل كأن تا ورك هسوا شين إن مركزية أم بعض تورك كده كمفروض قزة إن كده يا حبيب سنوار يوان شين إن إذا كإسرائيل يكسبون عن ميل كلو ميلو سوار كده أكل كل من حبنا حماس من الجرا سردان هرا يوساسته الجلس سردان ورك كده يا حبيب سنوار إن سكسوكنا اسمها ورر كوس كده حلقة ميت كقفكة مركزية شبه وش سنوار يمي لا لك أرجي ولا كقاضي ولا نمركزية لمدة باريتان DNA ما دام إسرائيل هي DNA الصحة ذي السنوار لك قاضي مدة وسكيرنا حبس دي إسرائيل سدوا ربعين تلاك شيء ولا كشيء متجرا وردنا حماس كباه كاسون الشيء جو أما ولي مركزية أم بعض تاد عذن إن إن لكسو حماس صابتة مئة صابتة للياس يحيى السنوار نسبناك هباه وقتها يدو إسرائيل قرية هاي تين وجاينا قفك اللي اسمها الروغين وسيئي سنوار برامجكا إياه للدررتا حوغاها كالا مركزية تي حكباها يوم ولي باكم لها حيالها سيردون كا قدها إسرائيل يساساتو إيوان الشيغا يوم مركزية تي باراها سور تقلنا تقيمها إسرائيل يكفولي الرغفح إن لك الدلي وقاميها السار يحوية سنوار يولا محمنا وتكالو كترسن حماس سيريا كورنتي الجسيرة برباين شرق دسمو نيويوك تايم سيا ساساتو يوانا هيك دا إتراكيل إسرائيليين يوانا شاقان ديان ايد ولي لنبارن لكن لبارها هيا وان لكو اغاد هاي لنكال لدلين نسيه سنوار يو قفكالا برنامج كيا لدرر تان مقال لها كيه دي ورباهين تشينا ها يو لبا لكا عرقاي اورو كا حسب الله ويو مركاسي تيجان تالك وار رايان اما يا اسرائيل وريبا كريد دي ميلان كدارا ينسال ديك عيدان كا تشينا اقاب تكيه هو القال كان ويدي لالين تا ميدو غا واقرام دا ميدو بي اللبنان او مركاسي تي لها قابي يو ان اي اف اي ال برنامج كيا للدرر تان ديارة ده ملي تلقى إماراتك عرب تانا وليبا إيو جيجا كتيريانو كونفورتا قزة جرقار سداها كورانتي تلفزيان كا جنال تويكو إسرائيل تان أوك كي إداس يلي إسرائيل مركاسيت وجهيت أدادس عالمي إيه سلون كل جرقار كوالينا كوضون القليي وقوية قزة إدادك مركاسيت لك قصوين إيو أمودان أو إس ليبان سابت الحريرتين لقورسة دي وقوية جين والجرقار اللي مدير سنا برنامج كيا للدرر تان كان بين كا كمال هاريسا و فايلز و فايلز فايلز وفينيا يا جيج ساتي ملا قبضت قبضت كان بين و ديرك جيري يا وانا كهذا اللي نيجي ده حالد بريجر ده حا 
ee doorashada Mareykanka iyo arma kala oo ku sayan doorashadii Good afternoon Pennsylvania. Good afternoon everyone. Good afternoon. Bob and Christina, thank you so very much for that introduction and for your friendship. And as I've said to all the friends and leaders on the stage with me, um, we had a chance to speak ahead of time. Um, I thank you all for everything that you are doing and the courage you are showing. You know, this is an extraordinary climate right now. And, um, and I think we all recognize the, the courage that you are each showing to speak out so publicly and to put as we are saying, because we truly believe a country over parity. So thank you all. Can we please applaud Bob and Christina and all of the folks on the stage, please. Thank you. Thank you. Truly, truly, thank you. So if you all have a seat, please do sit. Yes. <laughs> So as I think everyone here knows, we meet in a place that holds a very special meaning for our country. Here on Christmas night, 1776, General George Washington and over 2,000 troops crossed the icy Delaware River in darkness, then marched to Trenton where they surprised an outpost of enemy soldiers and achieved a major victory in the American Revolution. And after we won the war and achieved our independence, delegates from across the nation gathered not far from here in Philadelphia to write and to sign the Constitution of the United States. And we remember and reflect on what that moment was, knowing that leading up to that, that work to write, to compose the Constitution of the United States, that work was not easy. The founders often disagreed, often quite passionately. But in the end, the Constitution of the United States laid out the foundations of our democracy, including the rule of law, that there would be checks and balances, that we would have free and fair elections, and a peaceful transfer of power. And these principles and traditions have sustained our nation for over two centuries. Sustained because generations of Americans from all backgrounds, from all beliefs, have cherished them, upheld them, and defended them. And now, the baton is in our hands. So I am joined today by over 100 Republican leaders from across Pennsylvania and across our country who are supporting my candidacy for President of the United States. And I am deeply honored to have their support. Some served in state houses, some in the United States Congress, some worked for other Republican presidents and presidential nominees, including Mitt Romney, John McCain, George W. Bush, George H. W. Bush, and Ronald Reagan. And some today served in Donald Trump's own administration. We also have with us Republican voters from here in Pennsylvania and beyond who have been active in their Republican parties for years who have supported Republican candidates up and down the ticket. Now, I say all that to make an obvious point. In a typical election year, <laughs> you all being here with me <laughs> might be a bit surprising, dare I say unusual. But not in this election. 
not in this election. Because at stake in this race are the democratic ideals that our founders and generations of Americans before us have fought for. At stake in this election is the Constitution of the United States, it very self. We are here today because we share a core belief that we must put country before party. Indeed, because we, ch and we chant that with such great pride because we all know we all have so much more in common than what separates us. And at some point in the career of the folks who joined me on stage, one of the other things that we have in common is in our careers, we have each sworn an oath to uphold the Constitution of the United States. And so we know that sacred oath must always be honored and never violated. And that we should expect anyone who seeks the highest office in our land would meet that standard. We here know the Constitution is not a relic from our past, but determines whether we are a country where the people can speak freely and even criticize the president without fear of being thrown in jail or targeted by the military. <laughs> where the people can worship as they choose without the government interfering. where you can vote without fear that your vote will be thrown away. All of this and more depends on whether or not our leaders honor their oath to the Constitution. I have sworn an oath to uphold the Constitution six times, including as Vice President, as a United States Senator, and as the top law enforcement officer of the largest state in our country. And I have never wavered from upholding that oath. And this is a profound difference between Donald Trump and me. He, who violated the oath to uphold the Constitution of the United States, and make no mistake, he who why I could have even talk of Marina Bernanke and Moro Alam Kaurtel Karladi and Mufay.